os pedaços do muro da casa da Deusani ainda estão aqui, na rua. Os bandidos, olha só a audácia, arrancaram uma câmera de segurança. Essas imagens foram gravadas pela própria câmera. Dois homens chegaram aqui na porta, um subiu em cima do outro e aí conseguiram arrancar a câmera. A Deusani ouviu o barulho lá dentro. Quando eu fui ver, as câmeras da frente estavam tudo escuras. Aí quando eu puxei as gravações, vi dois, duas pessoas tentando subir o muro para roubar as coisas. Aí quando eu vi, eles estavam arrancando uma das câmeras já na, na gravação. E a gente tem muito medo, né? A gente está sendo refém dos bandidos, né? A gente agora não, fica, não pode mais sair da própria casa da gente para andar nos setores ou então deixar a casa sozinha que os bandidos querem entrar. A sensação que eu tenho aqui é que isso aqui é uma cidade do medo. Olha só a casa do neto. O pessoal brinca por aqui falando que é um presídio particular. Olha, com portão serpentina, muro alto e ainda tem até um Rottweiler. Isso, a gente tá morando no presídio, né? Tá mais seguro que a CPP, porque não tem jeito aqui. Olha aqui, a Deixa cara do, da, da pessoa que tá guardando a bandidagem aí. É, faz de tudo para segurar, né? para dar conta de viver. É, a gente tem que fazer o possível, né? Porque a gente trabalha aí para morrer, para ter as coisas e não é, que não é muito e o que tem, o pessoal tá entrando e tá fazendo limpa. A casa aqui de frente mesmo, em menos de 15 dias, roubar duas vezes a TV deles. Complicado. Aqui assim, então, aquele papo de comadre na porta da casa, não tem muito tempo que não tem. Não tem anos que não tem isso aqui. É mesmo? <risos> Ninguém não vê isso aqui não. Todo mundo é trancado assim, ó. Ninguém sai. Quando sai, quando tem algum hoje, aí sai na porta, aí não se matou algum. Se não for, não aí sai. Aí sai. Aí sai. Sem olhar de fora, de dentro, não, não, não dá pra ir. Não dá não. Ninguém sai com o celular aqui não. Porque onde vai tem que deixar o celular guardado em casa. O Roberto Júnior, ele não quer só falar não. Ele quer mostrar. O que, que você quer mostrar para a gente? Quero mostrar dois boletins de ocorrência né, que foi realizado no período de entre dois meses, dois aparelhos de celular. Como é que foi? Roubaram dois celulares seus. Isso, Como foi. é que estavam as pessoas? De moto, de carro a pé? De moto, dois meliantes de moto. É, deu voz de assalto, muito agressivo. Como disse antes, é, eles xingam, eles humilham, eles chamam de vagabunda. A pessoa às vezes trabalhando, vem na correria para tirar seu horário de almoço. Aí se depara com esses meliantes. Segundo essa mulher aqui, tá sobrando até para os animais. Como é que é isso? Essa noite levaram o pato do meu vizinho. O pato? O pato. Quen, quen. Quen, quen. Entraram no lote dele, levou o pato e a criança, o filho dele tá chorando. Vamos atrás do dono? Vamos atrás dessa criança? Para a gente ver o que, que aconteceu de fato. Porque um pato é muita coisa, né não? A hora dessa já virou ensopado, né? Não achamos o Daniel, que é o dono do pato, mas a informação chegou aqui no estabelecimento dele que o pato sumiu. É, o pato sumiu. Eu saí ontem à tarde, deixei o pato em casa, né? É um casal. Aí hoje de manhã eu fui colocar comida para eles e ela, eu cacei ela e não achei. A suspeita é que alguém tenha pegado. Isso. Aqui tá complicado, então. Tá. Setor raial é meio complicado. Não tá perdoando nem o pato. Nem os patos.